ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਮਾਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫੀਡਬੈਕ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਈਮੇਲ ਬਾਈ ਕਾਲ ਬਾਈ ਮੈਸੇਜ ਵਟਸਐਪ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਆਈਸੀਸੀਆਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਐਚਆਈਐਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਐਂਡ ਸੈਟਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੱਸੀਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾ ਵਰਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਐਂਡ ਸੈਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਸਡਬਲਿਊ ਮਿਲਦਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੜਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਓ ਲਈ ਜਿਹੜਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪੀਆਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਰਾਡ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਫਸਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਦੰਨੇ ਹੋ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਸੋ ਜਾਗਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੀਜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਡੀਪਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੀਐਨਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਸੋ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਵਰਕਸ਼
जे तो करवा सकते हो डेफिनेटली अपलाई करो बट जे तुम इदा के एजेंट के झांसे च आके कि तू कुछ करने की लड़ ही नहीं सानू पैसे दो असी सब कुछ आप ही कर देंगे कल सब एड माफी चाहूँगा एड किस तरह की लग रही है अच्छा मैं भी देख रहा पहला तो मैं हथ बन के माफी चाहूँगा कि असी किसी भी स्कूलिंग वीज़ा से ना अज तक शो किया अवेयरली जरूर किया कद उत्साहित नहीं किया कि स्कूल वीज़ा के कोई फाइल लाओ जे तू कि चैनल या बाकी चैनल तो एडवरटीजमेंट तक के गुमराह हो रहे हो प्लीज़ हथ बन के बेनती है वक्रा डिपार्टमेंट है उन्होंने तो गुमराह ना हो इन सर सब अपना सर कंग सब तू रोक इस करके रोक कि एड किस तरह चलती है कि कोई ओल्ड फंड की जरूरत नहीं बिल्कुल कोई आयल्स की जरूरत नहीं बिना इंटरव्यू जा सकते हो मापे नाल जा सकते हैं वो जो सौखे सौखे पॉइंट ने सारे दस दिए जाते हैं बिल्कुल जी तुम गल कर रहे हो दसया नहीं जाता कि पच्ची तीह लख रुपये की जरूरत है और उत्थे जाके पंद्रह लख रुपया साल का खर्चा है माँ प्यो कम नहीं कर सकते प्यो खास तौर पर जो आमदन का स्रोत है घर का मुखी है जो अपना वीजा ना लगेगा मेरा खिलो रिजेक्ट होना ही होना संधु साहब देखो यही टैक्नीकल चीज़ा ने जे ये चीज़ा जोड़े है पेरेंट्स तो जोड़े इच्छक ने वो इस चीज़ में घोख लैने वर्क किमें करता है वा तो कि है वा दोस्तों देखो जो बंद बैकबोन आ फैमिल की जोड़े बंदा कमा के थोड़े सारे फै फैमिली फीड कर रहा उस बंद जो वीज़ा अपलाई करते पे हो अंबैसी जी बहुत क्लोजली वाच करती हैगी है कि तुम जो कदम पुट जा रहे हो सेंसीबल है सेंसीबल त ही होगा कि जे जो बैकबोन है वा वह अफोर्डेबिलिटी रखता हाँ मदर ज फादर डजन मैटर जो फैमिली का फीडिंग परसन है वा जो कमाई का साधन बिल्कुल जो सोर्स ऑफ इनकम है जरिया है वा जो वो स्ट्रोंग है वा डेफिनेटली हो सकता वा बट क्योंकि हम संधु साहब फाइल इमें लग रही ने लोगों को भरमाया इमें जा रहा है वा इन फाइल अंबैसी को जा रही ने उन्होंने पता ही नहीं लग रहा कि जैनुअन आ कि बोगस है वा इस करके सक्सैस रेट नॉट ईवन आ वन परसन बट जो तुम गल करो कि स्कूलिंग वीज़ा हों ज नहीं हों डेफीनेटली हों बट पंजाब तो इन जेडे तखी लुसी जोड़े एजेंट ने जिन्हों को कोई समझ ही नहीं हैगी इस करके दोस्तों असं होका दें हों किसी उस परसन को जाओ जो उस कंट्री का सिस्टम वो को एजुकेशन हो सही गाइडेंस दे सके हूँ देखो जोड़े मैं मापिया की गल की साढ़े को पच्ची छब्बी फाइल आई हैं वह अपना फ्यूचर बैटर बनाते बनाते इन्ने टोए में डिफर चले गए जी तो बिल्कुल इस समय तो असं भी उन्होंने कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने पहला लिखा लेना थोड़े को नथिंग इज यू नो रिफंडेबल जो रिफंडेबल ही नहीं है तुम देखो ढाई ढाई लख रुपया के स्कूलिंग वीजा एक केस अंसा मैं होर पर्टिकुलर होना वा एक लेडी बेचारी छब्बी सताई साल की जो नो वा केस मैरिज डिस्प्यूट चलता पाया है वा वह केस लाता कि तुम्हें बीबी नाल ही चले जाना है बच्चा है वा छे साल का छोटा जि कोई कंसेंट फॉर्म नहीं दूजे पेरेंट्स का पूछया नहीं गया हूँ देखो ये टैक्नीकल चीज़ा ने जो भी कोई एप्लीकेशन पुटअप करनी हैगी गार्डियन के बनाया उन्होंने ये नहीं पता कितने बच्चा जा रहा उन्होंने ये नहीं पता कि कोई कंसेंट फॉर्म साइन किया कहती मैं पता नहीं मैनू तो कहें तू ना टूरिस्ट वीजा तो चले जाना है उत्थे जाके काम भी कर सकती है हूँ गल उन्होंने है जिन्हें बेचारिया चीज़ों की समझ नहीं इस करके वर्कशॉप असी कर रहे हैं कोई भी थोड़ा क्वेश्चन आ कनेडियन इमीग्रेसन रिलेटड बींग एक्सपर्ट बींग इमीग्रेसन कंसलटेंट दैट्स वाई वी आर हेयर वी आर ऑरगनाइजिंग दीज कैंप कि तू जी है इस चीज़ बारे सही जानकारी दे सकी एक अवेयरनैस का पार्ट से पहला जिद करके पाब के माँ प्यो गुमराह हो रहे हैं इस लालच के बच्चे के सिर पर असी कैनेडा चले जावे पंजाब पढ़ा लो प्लस टू करा लो उन्होंने भेज दो आप भी चले जाओगे जे अज तुम रिजैक्शन गलत कागज़ ला के ला ली उन्हें बारहवीं तो बाद भी नहीं जाना सो बच्चों का भविख जरे ना भेजो छोटे एजेंटा के जेबा ना भरो दस भी तीह हज़ार रुपये के लालच उन्हें करके तो बच्चे की जिंदगी खराब कर रहे हैं प्लीज़ ये मैं हथ बन के ही बेनती करूँगा कि पांच सत्त चंगे एजेंटा की सलाह लैके जो है फेर अपलाई करना है हूँ असं अपने मुद्दे वाल आने साडा अज का मुद्दा नहीं सी पर एक जरूरत स एक सोशल कॉज सी है कि तू एक थोड़ा जहा होका दे कि यह स्कूलिंग वीज़ा एक ठगी का जोड़ा शिकार है एक जाल है वो पाब जो वे पद्धर से विच चुक हो गया ये प्लीज़ ना फसो गल करिए जी हूँ असी कुछ चेंजस आईया ने कैनेडा के ध्यान सुनिए की की चेंजस आईया कंग साहब सिटीजनशिप एक्ट बारे थोड़ा जहा बिल्कुल संत साहब जी आप गल करते पे सी ऑफ द ट्रैक श्रोते हो मैं तुम्हारा सजिया कर चाहना क्योंकि तीन चार चेंजिज रिसेंटली आई है जिदा कैनेडा बैठे थोड़े रिश्तेदार जो ते बच्चे उत्थे गए ने उ पहुँच चुके ने पी आर हो चुके हैं तो उन्होंने सिटीजनशिप लैनी हैगी रिसेंटली सिटीजनशिप एक्ट में चेंजिज आई हैगी बिल सी सिक्स के अकॉर्डिंग सैनट ने रिसेंटली पास किया है वा यूज टू भी की हों पिछले वो छे साल जाते थानू चार साल मैंडेटरी से उत्थे रहने 
ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟਲੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਬਿਊਟੀ ਆ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਲਾਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੀਆਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਆਰ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਥ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੀਆਰ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਬ ਉਹ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੀਆਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਵਰੀ 5 ਈਅਰ ਪੀਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਦੋਂ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਗਈ 3 ਸਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਰੋਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਾਦਾ ਸ਼ਰੋਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪੀਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 182 ਪਲੱਸ ਡੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈ ਆ ਕਿ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਜਾਣਗੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਵਰਕ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟਲੀ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੀਆਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 2 ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ 18 ਤੋਂ 54 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਜਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਛੇਤੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ
ਤੇ ਡੋਨਟ ਈਵਨ ਬੋਦਰ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਵਿਦ 5.5 ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ ਇਸੇ ਜਰੀਏ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਲਏ ਹੋਏਗੇ ਆ ਬੈਂਡਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥੈਟ ਮੀਨਸ ਦੇ ਆਰ ਲੈਕਿੰਗ ਸਮਵੇਅਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਈਐਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਗ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਕਦੀ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਟਰੈਕਟ ਨਾ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅੰਬੈਸੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਨੋਟ ਲੈਸ ਥੈਨ 5.5 ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਆਫਟਰ ਅ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਫॉर ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 6.5 ਪੁਆਇੰਟ 6.5 ਬੈਂਡਸ ਨੋਟ ਲੈਸ ਥੈਨ 6 ਜੇ ਇਹ ਲਉਂਗੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਉਥੇ ਜੌਬ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਪੀਆਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਸਕਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗੇ ਤੇ ਪੀਆਰ ਲੈਣੀ ਇੰਨੀ ਹਾਰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ نو ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਉਣੇ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਐਂਡਰਡ ਵਿਦ ਦਾ ਯੂ نو ਕੰਸਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ 4 ਆ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ 6 ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ 96 ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੱਖ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਓਪੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵੈਂਸ ਐਸੀ ਚੁਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਸਦ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਬੈਂਡਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਘਟ ਗਏ ਬਟ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਕਾਫੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਐਸਓਪੀ ਲਿਖੀ ਦੈਟਸ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਬਟ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਖੋ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਆਈ ਹੈਵ ਸਕੋਰਡ ਯੂ نو 70 ਪਲੱਸ ਮਾਰਕਸ ਮੇਰੀ ਆਈਸੀਐਸਸੀ ਬੋਰਡ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸੀਬੀਐਸਸੀ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂ نو ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨ ਦੇਣਗੇ ਬਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਐਸਪੀਪੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਕੇਸ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਅਗੇਨ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ 49% ਮਾਰਕਸ ਨੇ 5.5 ਬੈਂਡਸ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਯੈਸ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵਿੰਗ 70 ਪਲੱਸ ਯੂ نو ਮਾਰਕਸ ਔਰ ਯੂ نو ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਕਸ ਚੰਗੇ ਨੇ ਬਟ ਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਘਟ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਚੋਂ ਘਟ ਰਹਿ ਗਏ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਨੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕ
ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੂਲ ਚ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਲ ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਸੀਆਰਐਸ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਇਧਰ ਇਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਸੀਆਰਐਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਰਲੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਆਰਐਸ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਫੈਡਰ ਸਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰੇ ਚਾਹੀਦੇ 67 ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ 280 ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ 360 ਬਣਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ 430 ਬਣਦੇ ਨੇ ਯੂ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਲ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਬਟ ਗੱਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਇਹ ਪਊਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੈਡਰਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਪਲਾਈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ 2 ਵੀਕ ਦਾ 3 ਵੀਕ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲੈਣ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣ ਪ੍ਰੋ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਵੈਲੂਏਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਾ ਫੈਡਰਲ ਦਾ ਇਹੀ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਬੰਦੇ ਇਹ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਚਾਹੀਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਿੱਕ ਕਰ ਲਈ ਸੋ ਇਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਵੇਲੂਏਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਇਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ 67 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਫੂਲ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 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 ਆਈਟੀ ਏ ਨੂੰ ਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਨੂੰ ਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੋਊਗੀ ਐਲਮੀਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲਿਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਸ ਕਿਲੇ ਦੀ 16 ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੀਮੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਏ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਅ ਸਪਾਂਸਰ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਥੈਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਲ ਯੂ ਨੀਡ ਯੂਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਪੂਲ ਐਂਡ ਯੂਅਰ ਨੋ ਕੋਡ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਥੈਟ ਲਿਸਟ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਐਨ ਐਚ ਆਈ ਐਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਫੈਡਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਲਿਸ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜ